Hi! Ako si Teacher Michelle at welcome dito sa Unang Math. Handa ka na bang matuto? Tara at samahan mo ako sa bago na namang episode dito sa aking channel. Pero bago natin simulan ang lesson, kung hindi ka pa nakakasubscribe, abay mag-subscribe na at isama na rin pindutin ang notification bell para lagi kang manotify sa mga bagong videos. Okay, ang episode 1 hanggang 6 Dito sa unang math, ang topic ay tungkol sa natural numbers. Episode 7 hanggang 16, ang mga topics ay about calculation topics in math. Okay, starting this episode, itutulo ko naman ang tungkol sa shapes in math. So this episode 17, pag-uusapan natin ang tungkol sa basics of shapes. So, ang lesson na ito ay nahahati sa dalawang bahagi. Okay, sa unang bahagi, pag-uusapan natin ang tungkol sa lines and angles. Okay, ang pangalawang bahagi ay tungkol sa parallel and perpendicular lines. Okay, simulan natin sa lines and angles. Okay, ang mga lines and angles, yan ang tinatawag na basic shapes in geometry. Dahil, okay, they form the base for any shape. So, kung walang mga lines and angles, we cannot draw any two or three dimensional shapes. Kaya naman, napakahalagang maintindihan ninyo ang kahulugan ng line at ng angle. Okay, at this point, okay, nais kong ipaliwanag ang pagkakaiba ng line, okay, ng segment, at ng ray. Okay, simulan natin sa a line. Okay, a line is a straight line that stretches endlessly to either side. Okay, no end points and the length of a line cannot be measured. So, based sa tatlong definitions natin dito, kung iguguhit, ang line ay, okay, ganito. So, meron itong arrows sa both sides na nangangahulugang pwede natin yang stretch endlessly. Okay? Kung pwede natin stretch endlessly, ibig sabihin, wala yung end points. Wala ring starting points. So, kung walang end points at walang starting points, we cannot measure the length of a line. Okay? Ano naman ang segment? Okay, by the way, segment or line segment, pareho lang yan. Okay. A line segment is a straight line connecting two dots. Okay. The length of a segment is definite. So, it can be measured. So, kung iguguhit natin, ang segment ay ganito. Meron itong starting point at merong end point. Kaya naman, definite or eksakto ang measurement ng isang segment. Okay. Compare it to ray. Okay, kapag sinabing ray, it has a starting point, but no end point. So, the length of a ray cannot be measured. Okay, kung iguguhit, ang ray ay ganito. Merong starting point, pero walang end point. So, ang part na ito, pwede natin niyang extend endlessly. Okay, papaano babasahin at isusulat ang isang line? segment, at ang ray. Okay, simulan natin sa line. Okay, paano natin babasahin okay, ang line okay, na ito? Okay, kung babasahin at isusulat natin, ito ay okay, line A, B. Okay, or line B, A. Okay, pareho lang yan. Okay, ang symbol ng line ay horizontal line sa itaas ng mga letters na may arrows sa both sides. So, importante ilagay yan para ma-identify na ito ay isang line. Okay, how about ang segment? Okay, paano natin babasahin ang okay, line segment or segment na ito? Okay, so ito ay segment okay, A, B. 
or segment B A. Okay, ang symbol ng segment or line segment ay just horizontal line sa itaas ng mga letters. So, equal yan. Okay, punta naman tayo sa ray. Okay, na may starting point, pero walang end point. So, paano natin isusulat ang babas at babasahin ang ray na ito? So, ito ay ray, okay, ray AB, okay, na may symbol na ganito. So, horizontal line na mayroong isang arrow sa side lamang na ito. Okay, compare natin ang ray AB sa ray, okay, B, A. So, ang ray B, A, okay, is not equal okay, to ray A, B. Or ray A, B is not equal to ray B, A. Dahil magkaiba sila ng starting point. Okay, next, tignan natin kung ano naman ang ibig sabihin ng salitang angle or ano ang angle or mga angles. Okay, ang sabi dito, okay, angles are formed when two straight lines meet at a common end point. Okay, let's take a look at this figure here. So, meron tayong lines dito, specifically array. Kasi merong starting point pero walang end point. So, ang ray na ito at ang ray na ito nag-meet sa common end point or sa meeting point or ang tinatawag na vertex. Okay, ang vertex, ang plural form ng vertex ay okay, vertices. Okay, nung nag-meet ang ray na ito at ang ray na ito sa vertex or ang point B natin dito, ano ang nabuo or na-form? Ito ay ang tinatawag na angle. Okay, papaano natin babasahin at isusulat ang mga angles? Okay, sa halimbawa natin dito, isusulat at babasahin natin ito as okay, angle A, okay, B, C. Or, angle C, B, A. Okay, ang symbol ng angle ay ang symbol na ito, na siyang isusulat muna bago ang mga letters. Okay, kung papansinin ninyo, ang B ay nasa gitna. Ito ang meeting point or ang vertex na, na kung saan na-form ang mga angles. So, dapat always na nasa gitna yan. Okay, how about if isusulat kong angle C? Okay, A, B. Okay, mali ang angle C, A, B natin dito. Okay, dahil okay, walang na-form na angle sa point na ito. Okay, ang mga angle ay may iba't ibang uri. Okay, depende yan sa measurement. At ang isa dyan ay ang tinatawag na right angle or ang mga right angles. Okay, paano na-perform or nabubuo ang mga right angles? Okay, right angles are formed when two lines are perpendicular to each other. Okay, the word is perpendicular to each other. Okay, tignan natin ang figure natin dito. Okay, line A is one line. Line C is uh, another line. So, meron na tayong two lines. Okay, ang line A at line C nag-meet sa vertex or sa common endpoint na B. Okay, at ano ang na-form nung nag-meet ang line A at line C sa vertex? Ang angle na ito. Specifically, right angle. So, ang mga measurement ng right angles ay, okay, 90 degrees. So, ang line A is perpendicular to line C. At ang line C is perpendicular to line A. Okay, let's answer this question. Okay, ang sabi dito, which of the following which of the following is a ray? 
Okay, so meron tayong five choices. Okay, balikan natin ang meaning or ang definition ng ray. Okay, gaya ng sinabi ko kanina, ang ray ay may starting point pero walang end point. So, ang kabilang side or ang isang side ay pwede nating stretch endlessly. Okay, tingnan natin ang mga choices. Okay, ang number 4 at number 5 here, um, actually, ang ray is a straight line. But ang 4 at 5 dito is, uh, they are not straight lines. So, we can exclude ang number 4 at 5. Okay, tignan natin ang number 1. Okay, ang number 1 dito merong uh, starting point at merong end point. So, ibig sabihin, ito ay isang segment. So, hindi ito ang sagot na hinahanap natin. Okay, how about ang number 2? Okay, ang line na ito is a line because we can stretch endlessly both sides. Okay, so ang number 2 ay mali rin. Okay, tignan natin ang number 3. Okay, merong starting point pero walang end point. So, ang part na ito pwede nating extend endlessly. So, ang number 3 ang hinahanap nating sagot. Okay, pangalawang tanong. Okay, how many objects have an angle? Okay, we have 5 objects here. Okay, balikan natin ang meaning ng angle. Paano nabubuo or nakuform ang mga angle? Okay, two straight lines intersect or meet sa common end point or vertex. Okay, so kung papansinin ang mga choices dito, okay, ang pizza at ang ating donut dito, okay, walang two lines na nag-intersect or nag-meet. Kaya walang na-form na angle. So, exclude natin ang pizza at ang uh, donut dito. Okay, let's uh, look at this uh, picture, ang ruler. Okay, may straight line here at another straight line. Kaya naman, may angle na na-form. Okay, ang side na ito at ang side din na ito, may angle na na-form. Straight line and then another straight line, may angle din na na-form dito. Okay, how about ang next na figure or object natin dito? Okay, straight line and then straight line. Kaya naman, may angle na na-form. Okay, meron din dito sa part na ito at ang part na ito. Okay, how about ang stop sign? Okay, may mga straight lines tayo dito. Okay, kaya naman, ang kanilang vertex, o sa kanilang vertex, may mga angles na na-form. So, ang sagot sa tanong natin dito na how many objects, we have three objects. Ang ating ruler, ang book, at ang stop sign. Nandito na tayo sa second part ng episode na ito at gaya ng sabi ko kanina, ang pag-uusapan natin ay about parallel and perpendicular lines. So ano ang pagkakaiba ng dalawang words na yan? Okay, simulan natin sa perpendicular lines. Okay, nabanggit ko na ang perpendicular na word kanina nung ipinaliwanag ko ang tungkol sa right angle. Okay, tignan natin ang mga figures dito sa harapan. Okay, lahat ng lines na nakikita ninyo sa tatlong figures dito, lahat yan ay perpendicular lines. So, ano nga ba ang tinatawag na perpendicular lines? Okay, perpendicular line, these are line that meets another line and forms a right angle. At ang right angle na ito ay may measurement na 90 degrees. Okay, tignan natin ang first figure natin dito. Okay, let's say na ang line na ito ay line A at ang line na ito ay line B. Ang line A at ang line B nag-meet sa vertex or sa common endpoint na ito at na-form ang angle, specifically ang right angle na may measurement na 90 degrees. So, ibig sabihin, ang line A natin dito, okay, is perpendicular to line B. Or, ang line B is 
perpendicular to line A. Okay, ang symbol ng perpendicular ay ganito. Okay, so parang inverted or baliktad na T. Okay, tignan naman natin ang number 2 na figure. Okay, let's say ang line na ito is D at ang line na ito ay E. Okay, nung nag-meet ang D or ang line D at E sa vertex na ito, na-form ang angle, specifically ang right angle na may measurement na 90 degrees. So, ang line D natin dito is perpendicular to line E. Or, ang line E is perpendicular to line D. Okay, at ang third figure natin, let's say ang line na ito ay line okay, X at ang line na ito ay line Y. Okay, ang line X at line Y nag-meet sa vertex or sa point na ito at na-form ang angle, specifically ang right angle na may measurement na 90 degrees. So, ang X ay perpendicular to Y or ang Y ay perpendicular to line X. Okay, ang mga perpendicular lines can face any, okay, any directions. Okay, kahit na hindi yan nakatayo, typical na nakatayo gaya nito, okay, as long as may na-form na right angle, okay, considered na a perpendicular lines ang mga yan. Okay, how about ang tinatawag na parallel lines? Okay, since natalakay na natin ang perpendicular lines, okay, connected ito sa tinatawag na parallel lines. Okay, when two lines, when we draw straight lines, okay, when we draw straight lines, specifically two straight lines, okay, perpendicular to one line, okay, perpendicular to one line dahil, Okay, may na-form na angle. Specifically, ang right angle na may measurement na 90 okay, degrees. Because when we draw straight lines perpendicular to one line, the two lines do not meet. So, ang dalawang lines na ito do not meet. And if two lines do not meet, they are parallel. At ang tawag sa dalawang lines na yan na parallel ay parallel lines. Okay, let's answer this question. Explain why line A and B are parallel. So, where is line A? Ang line na ito at ang line B natin ay ito. Okay, there's another line here na perpendicular sa line A at B dahil may na-form na right angle. Okay, dalawang explanations ang pwede nating uh, masabi kung bakit ang line A and B are parallel. Okay, ang una dyan ay because line C, where is line C? Line C is perpendicular to lines A and B. Okay, gaya ng sabi ko kanina, okay, they are perpendicular or C is perpendicular to A and B dahil may na-form na right angle sa vertex. Okay, and another one. Because lines A and C, okay, line A and then C are perpendicular. Okay, ang vertex ng line A and C ay ito or dito at may na-form na right angle. Kaya, they are, uh, kaya naman they are perpendicular. Okay, lines B and C naman. Okay, ang B and C, ang vertex ay ang point na ito at na-form ang right angle. Kaya naman they are perpendicular. Okay, pag-usapan naman natin ang tinatawag na distance between parallel lines. Okay, ang distance between parallel lines, okay, yan ang shortest or minimum distance between the parallel lines. Okay, sa figure natin dito, okay, ang line na ito, let's say this is line A at ang line B. Ang line A at B, they are parallel lines. Dahil 
meron tayong line na perpendicular sa lines A and B. Why perpendicular? May na-form na right angle dito. So, ang tinatawag nating distance between parallel lines, yan yung shortest or minimum na sinabi natin kanina. So, from here, ang point na ito hanggang sa point na ito, yan ang tinutukoy nating distance between parallel lines. Ang point na ito, ang hanggang sa point na ito, yan yung shortest or minimum distance between ng uh, lines or parallel lines na ito. Okay, let's answer this question. Okay, which of the following is incorrect? Okay, so meron tayong okay, figures dito. Uh, specifically, mga lines. So we have line A, B, C, D, E, and F. And then may apat na choices. So which of the following is incorrect? Okay, tignan natin ang first na choice dito. Okay, lines A and B are parallel to each other. So, nasaan ang lines A and B? Okay, so, iguhit natin. So, let's say this is, okay, line A and then ang ating line B. They are parallel daw to each other. Okay, gaya ng sabi ko kanina, when we draw two lines perpendicular to another line, then the two lines are Parallel. Okay, tignan natin kung may lines na perpendicular sa A and B. Okay, perpendicular sa line na D. Okay, so ang line na D. Okay, so this is our line D. And perpendicular ulit sa line E. Okay, bakit perpendicular? May mabubuo or mapuform dyan na right angle. So ang number one ay tama. Okay, number two choice. There are four pairs of straight lines parallel to each other. Okay, again, pairs. So, ibig sabihin sa isang pair, dalawang lines dapat. Okay, tignan or balikan natin ang figure na ito. Since parallel lines ang pinag-uusapan or hinahanap natin dito, okay, A and B is one pair. D and E is another pair. So, dalawang pairs lang ang Parallel lines natin dito. So, ang number two ay mali. Okay, how about number three? Okay, the straight lines perpendicular to line E and... Uh, to line E are line A and B. Okay, so tignan natin. Ang straight lines perpendicular to line E. Where's line E? Here. Okay, so ang line E natin. Okay, so this is line E. Okay, perpendicular to line is line A and B. So, line A, okay, ang line A at ang line B. So, B and this is A. The perpendicular to line E are line A and B. It's correct. Okay, dahil may na-form na right angle dito. So, number 3 is correct. How about ang number 4? Line C. Okay, ang line C daw is perpendicular to line B. Okay, let's see. Ang line C natin, okay, line C, perpendicular to line B. Okay, at ang line B. Okay, ito ay mali. Dahil may na-form nga na angle, pero hindi right angle. Kaya ang number 4 ay mali. So, ang tamang sagot ay Ang statement number one at ang statement number three.